Nós estamos aqui no centro de Colinas, trazendo a reclamação dos moradores, principalmente dos comerciantes, sobre a falta de energia. Segundo eles, a falta de energia aqui é constante, está trazendo prejuízo ah, aos comerciantes aqui dessa localidade. Entrevistamos algum deles e olha, eles não estão um pouquinho manso não, viu? A gente pede que a Equatorial possa resolver esse problema o mais rápido possível. Bom, estamos aqui com duas moradoras do centro da cidade, reclamação de falta de energia. A gente diz que aqui todo dia cai energia, é um problema. Como é o seu nome mesmo? É Dulce. Dona Dulce, fala aí pro pessoal o que está que acontecendo por aqui. Faltando energia, rapaz, de 8 a 10 dias e nós temos muito, muito. Está tendo prejuízo. prejuízo. Muito prejuízo, já queimei elétrico doméstico, já queimei meu computador, as lâmpadas da minha loja já troquei. Você já e procurou é o pessoal? Já, falou... já fui três vezes lá e já briguei, já fiz escândalo e nada se resolve. Estamos pensando de fazer um escândalo a turma toda dessa rua. Para ver se resolve. Para ver se resolve, para saber se prejuízo é bom. É, e aqui é o centro da cidade, você também com é o seu nome? Francisca. Dona Francisca, também está tendo um problema, sua casa é lá do outro Minha lado, né? Minha casa é em frente aqui à Dona Dulce, está uma calamidade pública, todos os dias. E esse calor escaldante que a gente não aguenta, não pode ligar um ventilador, não pode ligar um, uma geladeira, não pode ligar nada com medo de queimar. Quando falta, a gente já desliga tudo e aí fica difícil. Como é que a gente vai... É, e a conta de luz sempre chega, na maior, nas maiores alturas. O que fazer? Então, é tá... preciso uma mudança, é preciso um conselho E nós estamos precisando desse conselho Olha gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui Geralmente é esse trecho aqui, ó Do centro mesmo da cidade Tá os moradores reclamando da constante falta de energia Como a dona Dulce já disse A energia vem caindo, vem trazendo prejuízo aí É, um, é uma área de comércio Então você já dá pra imaginar o prejuízo que vem a, Sendo aplicado aí aos comerciantes A energia vai e volta, às vezes volta fraca É isso, mais ou menos? Aparece de repente, some de repente e aí os, os nossos eletrodomésticos é, A tendência é queimar É isso aí Deixa eu dar uma, uma voltinha aqui E mostrar prejuízo pro... E prejuízo, é, né? Prejuízo Laura? Agora você vai me informar Como é que nós vamos fazer um escândalo lá Assim, pra dar um prejuízo a eles Pra eles saber se é bom um prejuízo Vamos entrar em contato com o pessoal da Equatorial Pra ver se eles vêm resolver esse problema de vocês A gente não encontra os funcionários Mas não vamos em busca a gente não encontra. Já rodei o centro de colina várias vezes procurando, não encontro. Mas agora... E aquelas moças não merecem pagar por o que está acontecendo. Mas agora nós encontramos o é. Marco Júnior, né? Que vai correr atrás juntamente conosco desse prejuízo. Vamos sim, se Deus quiser vai dar para resolver esse problema. Gente, olha, tá aqui, ó. Centro comercial de colinas, falta de energia. Quando chega, ainda chega aquela energia fraca e os comerciantes aqui não estão muito felizes, não, viu? Os comerciantes aqui. Não tão manso não. E aí, como é que tá aqui também? A parte tá ruim, cara, porque a, a gente que depende diretamente da energia, né? Porque a gente tem esses produtos aqui, que são os picolés, que se faltar eles vão danificar, né? Só os, os, os correlatos, que são os produtos, os medicamentos que fica na geladeira. Então, hum. no, 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 na temperatura estável. E sem energia, cara. É complicado, esse tá pro, difícil. Esse problema já vem é, é, se estendendo há quanto tempo, sabe mais ou menos? Dizer? Rapaz, já tá na média de uns 15 dias, cara. Sem contar que tem um pessoal que já foram lá, tem um pessoal que já reclamaram e nada, nada. Nada é resolvido. Nada é resolvido. E é todo dia nesse pico, de 10 às 3 não ganha energia. Aí como é que se faz? Complicado. Não se faz uma vida no, no, no cartão, não se faz nada, aí é complicado. Tá aí, mais um comerciante aqui também fazendo a sua reclamação. Aqui, ó, tem, tem barbearia, tem energia aí, chefe? É, desde de ontem que tá sem energia aqui. Caindo também. Desde ontem. Aí fica complicado de trabalhar, não fica não? É como é que vem a verba sem energia? O pessoal que mexe com salão, mexe com máquina. Só prejuízo. Só prejuízo. Tá aí, gente, os moradores aqui, centro de colinas reclamando constantemente da falta de energia. Dá um pipoco bem aqui num, num poste ali, aí ele pega fogo. Ah. Aí a semana tá vindo ajeitar, mas não tá segurando. Toda hora tá faltando a energia. Aí tá perdendo, pe acaba perdendo venda, vocês é, que são comerciantes. Perde vendas, porque a, a, você sabe, tudo hoje é necessário a energia. Tem que faturar, tem que passar cartão, né? Tem o, 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 a, as coisas da loja, que nem computador, é, notebook e muitas outras coisas, né? Que é necessário ligar a energia. Tá aguardando eles tomar a, a devida providência, né? Pra ver se é resolvido é definitivamente. Ver se é resolvido, exatamente. Muito bem, tá aí, mais um. Viu? 
Tá aí, mais um reclamando sobre a falta de energia aqui no centro da cidade.